Ciao a Salve tutti. Salve a tutti. Siamo pronti per un altro weekend, pare di sole, insomma, torna il bel tempo su, su Napoli e sull'Italia. E, e io sono raffreddato. Eppure io. Che dobbiamo fare? Sta correndo purtroppo. <ride> si fa quel che si può. Ci sono tante iniziative, eh, anche appunto all'aperto, eh, soprattutto nei posti occupati, occupati dalla cultura a Napoli. Um, iniziamo con lo scugnizzo liberato che stasera venerdì festeggia um, il suo primo anno di vita quindi con uh, un aperitivo speciale e tanta musica a partire dalle 19 in poi e sempre venerdì nell'ex asilo filangeri alle 18.30 uh, c'è la mia prima, la mostra di prime, fine corso degli allievi del corso di fotografia e ancora eh, sabato 1 ottobre, per restare in tema di centri occupati, eh, ci saranno a Iso Pazza Mater Day, sai quel centro dove sì. c'erano i, insomma, gli ex detenuti dell'OPG, eh, c'è il niente, niente poco di meno che i 99 poste in concerto. Uh, Rewind um, sempre stasera, venerdì invece uh, un gruppo speciale che forse insomma um, sui generis e, e poi cross che, che, che supera insomma i, tutto il pop in un certo senso, anti pop potremmo dire, molto particolare, uh, le Lugaru uh, al Beer Garden a Discesa Corollio, quindi con Ancient Poets Rock and Roll. Okay. Invece? Mentre invece uh, per quanto riguarda um, uh, domenica 2 ottobre in occasione dei 50 anni del WWF wow. sarà indetta la giornata oasi con l'apertura gratuita delle oasi WWF dislocate sul territorio nazionale e appunto domenica sarà possibile trascorrere una giornata d'autunno immersi nella natura tra passeggiate tra i boschi, specchi d'acqua e fauna selvatica. Le visite guidate si terranno alle ore 9 e mezza, 10.30, 11.30 e 15.30 e riguarderanno i seguenti temi. L'inversione... Dove? Eh? dove? Uh, si sono lì uh, alla riserva naturale del cratere, uh, agli astroni. Ah sì, perché non l'ho detto, grazie per avermelo ricordato. <ride> La notizia più importante me la sono dimenticata. Uh, riguarderanno i seguenti temi, l'inversione vegetazionale il bosco misto e la foresta mediterraneo, il lago grande addirittura il più piccolo dei laghi Flegrei, flora e fauna acquatiche. Una cosa molto importante pure da dire è, è consigliabile l'utilizzo di, di scarpe da escursione o da ginnastica e non è consentito entrare con animali domestici. Ah, sì. vedi che meno male che me l'hai detto che io non volevo portare mai. E io infatti te l'ho detto apposta. No, che cosa brutta. Sì. E le visite guidate che si svolgeranno con gruppi di 40 persone al massimo durerà all'incirca 2 ore, 2 ore e mezza va benissimo invece se volete godere del, dell'ultimo diciamo della fine, degli ultimi giorni del Napoli Film Festival tra l'altro eh, con una serie di film gratuiti questo, questo ci weekend ci siamo pure visti uno più bello dell'altro assolutamente, quindi stasera ci sono gli ultimi cortometraggi in gara al Metropolitan quindi a destra poco insomma dalle, dalle 4 alle 7 in contemporanea al PAN ci sono i lungometraggi che sono documentari gratuiti eh, mentre invece al, al Warner si paga un piccolo biglietto e eh, domani eh, ancora eh, al PAN ma anche all'istituto francese eh, ci sono una serie di, di film gratuiti e anche al cinema metropolitan va, mh, verrà proiettato alle 17 la volpe a tre zampe di Sandro Dioniso mentre invece eh, domenica alle 17.30 ci sarà la grande premiazione quindi con la proiezione poi dei, dei film vincitori, delle varie sezioni, quindi corti, lunghi, eccetera, eccetera. Ok, e, e per concludere sì. eh, vi segnaliamo anche la partita del Napoli, stesso domenica alle ore 15 all'Atleti Azzurri d'Italia, Atalanta-Napoli, risultato esatto io dico Atalanta 1, Napoli 3. Mm -hmm. Ok, anche perché l'altra volta sono riuscito pure ad indovinare Napoli, Napoli Chievo di C2-0, quindi va bene così. Ci piace. Va bene. Ciao. Un bacio. Ciao.